Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Quisiera saludar a la presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Lorena Peña, así también a los diputados y diputadas, miembros de la Junta Directiva, a todos los diputados y diputadas que nos acompañan, particularmente la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, a don Roberto Lorenzana, que me acompaña esta mañana, a mis queridos viceministros que están conmigo y también a mis compañeros de trabajo que si no fuera por el, el ahínco que ellos tienen, quizás no hubiéramos salido a tiempo en esto. Y a todos ustedes, señores de la prensa también. Bueno, yo creo que no puedo, no puedo eh, expresar y hablar del presupuesto si no lo enmarcamos dentro de la situación en que estamos. Y así se hizo el presupuesto. En cumplimiento al mandato que establece el artículo 167 de la Constitución, en mi carácter de ministro de Hacienda vengo este día a esta honorable Asamblea Legislativa para su análisis, discusión, para su análisis y discusión y presentar los proyectos de ley del presupuesto general del Estado y la ley de salarios para el ejercicio del año 2017, los cuales fueron aprobados por el Consejo de Ministros, priorizando los lineamientos que nos ha encomendado nuestro presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén. Dichos proyectos dan continuidad a los objetivos expresados en el Plan Quinquenal de Desarrollo del 2014 al 2019. Es por ello que las prioridades nacionales para el año 2017 se enmarcan en el crecimiento económico sostenido, la seguridad ciudadana efectiva y en una educación con inclusión social, con el fin que garantizar el bien común de los salvadoreños. Bajo este contexto, la política presupuestaria y la asignación de recursos para el próximo ejercicio fiscal están a, alineados a las prioridades nacionales y sectoriales, de tal forma que se contribuye a mejorar gradualmente con la calidad de vida de la población salvadoreña. Para el año 2017, el gobierno del Salvador continúa consciente de la necesidad de garantizar la estabilidad macroeconómica del país que permita dinamizar la economía, reactivar la generación de empleo, elevar la productividad promoviendo la innovación con el objeto de lograr el crecimiento necesario para el desarrollo económico y social. El, el proyecto de presupuesto 2017 es un instrumento de respuesta a la crisis financiera que vivimos en el país. Y está formulado de acuerdo a la disponibilidad de recursos internos proyectados y el financiamiento externo a través de préstamos y donaciones vigentes para atender los gastos de funcionamiento y la inversión pública, el servicio de la deuda, las transferencias corrientes y de capital, entre otras demandas institucionales. En esta oportunidad quisiera hacer una reflexión de carácter estructural de cómo han evolucionado las finanzas públicas del país de tal forma que podamos tener una visión de largo plazo sobre aquellos aspectos que han deteriorado con el transcurso de los años la complicada situación fiscal. Las finanzas públicas no son un fin en sí, sino una consecuencia de las medidas que se tomaron al país a través de los años de, de, de bajo un modelo de crecimiento basado en el consumo si el país tiene la intención de aumentar el crecimiento, todos los sectores deben de llevar a cabo sus me mejores esfuerzos para incrementar la inversión a niveles del 25 del PIB y equipararse con ello a toda la región centroamericana. Desde los años 90 se concebió cómo se deberían manejar las finanzas públicas a través de la ley AFI, aprobada en 1995 que incluía la forma de financiamiento como son el modelo de las letes, lo que comúnmente le llaman la tarjeta de crédito, las notas del crédito del Tesoro Público, la emisión de deuda por medio de eurobonos, así como también la reforma de pensiones. En primer lugar, desde 1991 el déficit fiscal del sector público no financiero ha sido permanente, no es algo nuevo que tenemos. Es decir, que los ingresos históricamente han sido menores a los gastos. Por ejemplo, en 1992 
el exceso del gasto presupuestario votado fue de 359 millones de dólares. Para el año 1996, el exceso registrado era de 230 millones de dólares. En el año 2001, los gastos fueron mayores al presupuesto votado en 179 millones de dólares. En el año 2002, bajo la administración de la administración del expresidente Francisco Flores, pasado a mejor vida, los gastos se superaron a lo votado en su periodo en 843 millones de dólares. Así también el promedio de exceso de gastos entre el 2006 al 2008 fue de 300 millones de dólares aproximadamente y durante el periodo del presidente Funes se registra un promedio de 240 millones de dólares al año, más de lo votado, lo que se traduce en 60 millones menos que los periodos presidenciales anteriores. En el año 2015, bajo la administración del presidente Salvador Sánchez Serén, esta tendencia estructural pasó a, a restringirse en 47 millones menos que lo votado. Esta práctica de mayores gastos a los proyectados durante los gobiernos de arena se refleja en la tasa de crecimiento promedio de los gastos corrientes, que hasta el 2009 era del 7% anual y que del 2010 en adelante se disminuyó a 3.6%. En segundo lugar, los anteriores gobiernos desarrollaron mecanismos para evitar incorporar a los presupuestos ordinarios aquellos compromisos que necesitaban un pago express de la caja del Estado, como por ejemplo el reintegro del IVA a los exportadores, el falso drawback del 6% y otro tipo de deudas recurrentes a través de las llamadas notas de crédito del Tesoro Público, que en promedio habían sido hasta la fecha 250 millones de dólares al año, causando con ello una pérdida de ingresos en efectivo para el Estado. A partir de diciembre del año 2015, la iniciativa del presidente de la República se desarrolló el mecanismo de autoacreditación de impuestos, con lo cual se eliminó esta costumbre en un 80%. Estas prácticas instaladas por los gobiernos anteriores, a la fecha únicamente hemos emitido en lo que va del año únicamente 20 millones de dólares de notas de crédito del Tesoro Público en nueve meses. En tercer lugar, las administraciones anteriores promovieron en 1997 la derogatoria del artículo 72 de la ley AFI, que señalaba que durante el periodo de 30 días cada año, el Ministerio de Hacienda debería mantener totalmente cancelados los saldos de las letras. Con la derogación de este, con la derogación de este artículo, se promovió a que este tipo de instrumentos financieros hayan deteriorado en el tiempo y que su acumulación nos hayan llevado hasta la transformación de deuda de corto a largo plazo. Las letras durante estos periodos eran del 40% del presupuesto, mientras que en los gobiernos que actualmente manejamos se han disminuido al 30% del presupuesto. En cuarto lugar, la privatización del sistema de pensiones en el 96, implementada a partir del año 98, fue estructurada para que sus pagos promovieran, eh, provinieran de la deuda pública y no de recursos propios, ya que desde el año 2001, al agotarse las reservas técnicas del ICI y el INPEP, le dejaron al Estado la carga de pago de la reforma de pensiones sin que se estableciera una fuente específica y permanente de recursos para cubrir con las obligaciones. Al regalo de la pensión mínima se le sumaron dos subsidios otorgados, uno por el expresidente Francisco Flores, que le dio goce a través del decreto 17, que equiparó la pensión con las que se hubieran jubilado en el sistema público y que le costó al Estado aproximadamente 1.124 millones de dólares. Y dos, el decreto 100 del expresidente Elías Antonio Saca, quien regaló una pensión vitalicia que le cuesta al Estado 7.693 millones de dólares. A partir del año 2001, el pago de las pensiones ha ocasionado un endeudamiento de 5.732 millones de dólares, 
corresponde a 1.232 por medio de eurobonos y 4.500 en certificados de inversión provisional. El pago de los intereses que el Estado ha pagado por la deuda contraída eh, desde el año 2009 es de 7.747 millones de dólares y lo que se ha cancelado por deuda del 2009 a la fecha son 2.273 millones de dólares. Es decir, que el 77% del pago de las obligaciones de la deuda externa corresponde a los gobiernos antes del FMLN. Del 2002 al 2015 el Estado ha pagado en concepto de intereses por pensiones 1.400 millones de dólares que han sido carga del presupuesto nacional. Resolver estos problemas estructurales que afronta las finanzas públicas no es tarea fácil para esta cartera de Estado, pero continuaremos en nuestro mayor esfuerzo responsable por presentar soluciones viables. En el año 2009 recibimos un país con un déficit fiscal de 6.3% del PIB equivalente a 1.400 millones de dólares, el cual al cierre de este año se espera que sea de 3.3% por ciento equivalente a 883 millones de dólares. Estos 525 millones corresponden al pago de pensiones y 357 millones al déficit propio del gobierno central, es decir, que el 60 por ciento del déficit fiscal corresponde al endeudamiento por pago de pensiones. Para alcanzar este déficit fiscal hemos implementado desde el año 2009 a la fecha un programa gradual de reformas tributarias encaminadas a disminuir los espacios de evasión y elusión fiscal, desarrollar una política tributaria más progresiva que los contribuyentes con mayores ingresos tengan una mayor participación en el financiamiento del Estado, de los programas sociales, de la seguridad pública. Este incremento de ingresos ha elevado la carga tributaria del 13% del PIB al 15.6% al cierre de este año. Para garantizar una finanza pública sostenida desde el año 2014, se presentó a esta honorable Asamblea Legislativa una propuesta de ley de responsabilidad fiscal con el objeto de garantizar la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, de largo plazo, de las finanzas públicas a través del establecimiento de reglas fiscales que construyan límites al déficit y endeudamiento público, regulaciones al proceso presupuestario, así como brindar mayor transparencia con una adecuada rendición de cuentas, siendo congruentes con los objetivos de política fiscal, superando las limitaciones estructurales y siendo responsable con la delicada situación financiera del país, es que presentamos hoy un presupuesto general para el año 2017, que asciende a 4.957 millones de dólares, con un leve incremento de 97 millones con relación al del año anterior, equivalente a un incremento del 2% en el año. Entre las fuentes de financiamiento del presupuesto 2017 se proyecta un total de recursos internos por 4.697 millones de dólares complementados con desembolsos de préstamos externos por 245 millones y donaciones por 15 millones de dólares. A los ingresos corrientes ascenderán a 4.458 millones y los ingresos de capital por 1.6 millones. Asimismo, se proyectan ingresos por contribuciones especiales de 237 millones provenientes del Fovial, Cotrans, y las contribuciones para la seguridad ciudadana. Los gastos de funcionamiento del Estado se estiman en 4.377 millones, 580 millones para programas de inversión pública. Este presupuesto es congruente con una tasa de crecimiento real de la economía estimada por el Banco Central de Reserva de 2.3 para el año. Al nivel del sector público no financiero, los indicadores fiscales registran los niveles siguientes. La inversión del sector público no financiero ascenderá a 815 millones de dólares, que equivalen a 2.9% del PIB. El déficit fiscal sin pensiones se proyecta en 311 millones, 1.1% del, del PIB, y el déficit fiscal con pensiones se estima en 925 millones que corresponde a 3.3% del PIB, es decir, 
y el déficit previsional será 2.2% del PIB, equivalente a 613 millones de dólares. La deuda total del sector público no financiero sin pensiones será de 12.998 millones, 46.7% del PIB, mientras que con el total de la deuda más las pensiones será de 17.498 millones, que representa un 62.9% del PIB, es decir, 4.500 millones corresponden a la deuda por pensiones. El presupuesto 2017 se incorporan importantes proyectos de inversión en sectores estratégicos de salud, educación, seguridad pública y obras de infraestructura vial. Por otra parte, el órgano legislativo tiene un presupuesto de 58.2 millones y el órgano judicial solicitó un presupuesto de 267 millones, más de lo aprobado en el año 2016. La Corte de Cuentas, 49 millones y el órgano ejecutivo, 2.878 millones. Este último priorizando los sectores de justicia, seguridad pública, salud, educación y obras públicas. Este presupuesto incorpora, óigase bien, un recorte de bienes y servicios del 17.6% equivalente a 80 millones de dólares, es decir, de 450 millones que eran en el año 2016, 370 millones serán en el año 2017. Así también una disminución en las transferencias corrientes del Estado de 781 millones de dólares en el año 2016 a 763 millones en el año 2018, 18 millones eh, menos que equivalen a una disminución de 2.3. Quiero expresarles que estamos conscientes de las necesidades de los diferentes ramos de la administración pública, pero en la actual coyuntura de restricción fiscal y financiera se han priorizado los gastos con alto contenido social. Es importante resaltar que en el año 2009 encontramos un nivel de evasión de 39.2% y al cierre del año 2015 los niveles de evasión se han reducido al 30% lo que implica una reducción de 10 puntos. Adicionalmente, exhortar a los partidos políticos a alcanzar un acuerdo fiscal de tal forma que se logre alcanzar la sostenibilidad fiscal del país bajo un manejo eficiente y razonable de las finanzas públicas. Para ello se requiere llevar a cabo un ajuste de ingresos y de gastos de al menos 3% del PIB, que ha sido la recomendación del Fondo Monetario Internacional, de los cuales... 1.5% debe corresponder al rubro de ingresos y 1.5% debe corresponder a disminución de gastos. Adicionalmente, se necesita la aprobación de una reforma de pensiones que disminuya el déficit fiscal en al menos un 1% del PIB. El sector privado debe presentar una propuesta que corrija el grave problema financiero de las pensiones y nosotros nos comprometemos a solo evaluar lo que nos concierne en la parte fiscal. Si no se acuerda un acuerdo fiscal de todos los sectores políticos, económicos y sociales, deberemos asumir las consecuencias de llevar al país una verdadera crisis de las finanzas públicas con eh, consecuencias impredecibles. Antes de finalizar, quiero expresar mi agradecimiento a las diputadas y diputados que el día de ayer contribuyeron con sus votos para la aprobación de la reforma al FOB y expresar un agradecimiento especial a los miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto por el apoyo brindado a lo largo de todo, todos estos años en la aprobación de los diferentes proyectos estratégicos y prioritarios que han buscado siempre el beneficio de toda la sociedad salvadoreña. Muchas gracias.